wholeheartedly. He gave unconditionally. He gave generously so that others could pretend to a good education, to the right for free expression, to a sense of responsible citizenship, and mostly to happiness. For five years, Ken has been an advocate of justice, and his advocacy has paid off. The people of Lebanon greet today an outstanding American who has committed in deeds the true spirit of the American values. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. For his notorious achievements in international education and for enforcing measures that promote cultural and educational exchange between Sunni and AKU, the insignia for international development for 2015 is confirmed to Dr. Kenneth Saunders, president of Nassau Community College, by authorization of the Board of the Trustees of Al Kafaat University, in recognition of achievements which exemplify our highest ideals. Would Dr. Sanders please approach the center stage to receive the insignia for 2015 from the President of the Board of Trustees, <laughs> Professor Ramiz Awad, and the President of AKU, Professor Fathia Waida. I would like to call upon my fellows of the Board of Trustees to join us to take the official picture with our new fellow, Dr. Sanders. Dr. Kenneth Saunders, our fellow of AKU, the floor is now yours. Good evening. To the Minister of Education, to the AKU Boards of Trustees, to the President, of AKU, to the friends and family that are here this night in celebration of the graduation of the honorees, our graduating students, to the faculty and staff, I say thank you. Thank you for this recognition because it symbolizes a relationship that is growing a relationship that is built upon a commitment to academic excellence, a commitment to growing one's consciousness and awareness not only in your homeland, but to extend it to a global awareness. I salute AKU for the model that they are executing and the vision that they're giving life to in the movement and the education of the students here. To the graduating students, I say, you are now, or you will be very shortly, recognized as a distinct group of learned men and women. To the first graduating class of ESL, it is my pleasure to recognize you in this graduation ceremony. <laughs> and finally, I would like to say, it is important that we learn to celebrate these accomplishments because life is full of challenges 
and we can and will rise above the challenges because you have now the necessary tools to do so. But I also challenge the graduating class not only to rise above the challenges, but to also serve as mentors for those who will follow and to encourage those who have not yet considered following in your footsteps and encouraging them to do so. Because it is the community of learned individuals and men and women that results in the forward movement of a nation. And that forward movement is inevitable. So congratulations for being future participants in that process. Thank you so very much. حضرات الحضور الكريم يسرنا نحن الطلاب أن نرحب بكم في هذا اليوم الذي نحصد فيه جميعا ثمرة أعوام من الدراسة والعمل لقد أشرقت شمس اللقاء فكان لابد لهذه الشمس من الغروب لتتركنا في ظلمة الفراق والوداع قبل ثلاثة أعوام تقريبا دخلنا إلى هذه الجامعة وها قد مضت كل تلك الشهور بحلوها ومرها بفرحتها وضيقتها بدأنا بقوة وأكملنا على أداء ثابت لتحدي تلك العقبات التي لا يكاد أن يسلم منها أحد فمن اختبار لآخر ومن ظرف قاس لأقصى لكن إصرارنا على الوصول دفعنا أن نتخطاها سويا يد بيد لذلك أنا هنا بالنيابة عن أصدقائي وعني نتمنى أن يذكرنا الجميع بخير ولتفتخر بنا الجامعة يوما ما إن أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان أن يخرج من مكان دون أن يترك أثرا وحتى لو كان أثرا سيئا لقد حان وقت الرحيل كل واحد منا نحو حياته ومستقبله تاركين ذكرياتنا هنا داخل هذه الجامعة لا يمكنني أن أنسى جهد الجميع معنا من أساتذة إداريين إلى العمداء وطبعا الأهل فنحن لو لو وجودكم بيننا لم نصل إلى هنا في النهاية أتمنى التوفيق للجميع وشكرا كلمة أساتذة جامعة الكفاءات تلقيها رئيسة قسم الهندسة الداخلية الدكتورة ليلى الهول معالي الوزير أتيتنا كالعافية مجيئك أسكننا في مسرة الإيمان بوزارة تؤمن كما قال الإمام علي لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا شرف كالعلم ولا ميراث كالأدب نحن هنا مزروعون في الصمت ننتظر ببطء ونحلم كل ليلة بصباح يبشرنا بالإفراج عن شهادات المستر لينطلق طلابنا كرسل المسيح يزرعوا بالوطن ثقافة وفكر ومحبة تسكن في البال كما يسكن الأمن في عيون الأطفال يدك العافية وفي خطوطها هموم أجيال وطننا الآتي معالي الوزير طال بنا الانتظار ولن نرضى بغيرك بديلا ليبشرنا بكلية الصحة واختصاصات المستير نحبك الكلمة لك معالي الوزير مساء الخير 
اسمحوا لي بالبداية اعتذر منكم على التأخير لأنه أنا مني معود نطر العالم بهالشكل إنما اليوم كلكم تعرفوا الظروف اللي عم نمرق فيها بالسياسة تصلنا بإدارة الجامعة والنيلو رح يكون في تأخير إذا ممكن يبلشوا أو كان في إمكانية أنه نبعت ممثل عن الوزير لكن كانوا مصرين أنه يأجلوا شوي لحتى أقدر التحق بهالحفل المميز اللي إلي كل الفخر أنه يكون في موجود بيناتكم فبعتذر مرة تانية واسمحوا لي اعتذر كمان من الطلاب اللي كانوا واقفين أنا وفيت شفتهم ورا وخاصة الصبايا اللي لابسين كعب العالي بعرف شو معناته مش لأنه أنا بلبسه بس بعرف من مرتي قد بيصرخوا لما يكونوا واقفين فترة طويلة هن لابسين كعب عالي التأخير أكيد اللي صار الكلكم تعرفوا اليوم نحن ببلد في مشاكل كتير كبيرة وطاولة حوار وعلى أساس كنا عاملين حل معين ولكن آخر لحظة في من عرقل هالحل طرينا نرجع نعمل اجتماعات مكثفة لنرجع نحط الأمور على السكة لأنه مصلحة لبنان بتقتضي أنه الكل يحكي مع بعضه لأنه المخرج الوحيد هو الحوار وهذا اللي أنتوا عم تتعلموه بالجامعة كمان ما بدي طول عليكم لأنه أنا آخر واحد عم يحكي مشان هيك خلوني بلش خبركم هالخبرية مرة واحد طلع بده يعمل خطاب وهيدي أنا بجراديويشن بالجامعة الأمريكية بدبي كان المتحدث الرسمي اللي عم يحكي مثل ما حكيت اليوم سالي كان سكرتري جيمس بيكر طلع خبرنا هيدي النكتة قال طلع واحد بلش يخطب مثل ما عم بعمل أنا هلأ ساعتين ثلاثة أربع ساعات وبعده عم يحكي شخص قاعد ما تخت... ما تعتلوا هم ما حاعمله شخص قاعد بالصف الادماني وقف وقرر يفل اللي عم يحكي قال له وين رايح قال له رايح قص شعري قال له ليه ما قصيت شعرك قبل ما جيت قال له قبل ما جيت ما كان بدي اقص شعر بابو عدكم ما حدا رح يروح يقص شعره اليوم رح كون عم بحكي باختصار للكل يفرح بهالحفل اللي ما كنت بدي احكي عنه بس هلا دكتوره ليلى وكمان بروفيسور فتحي عويضة حكي عنه بدي اضطر خبركم شو عم بيصير بوزارة التربية بما يتعلق بمطالبكم ومطالب جامعات أخرى محقة بما يتعلق بالشهادات الماجستير وأي كلية جديدة أنا وقت اللي استلمت الوزارة من سنة ونص تقريبا قانون التعليم العالي ما كان منجز بعد بالمجلس النيابي من حسن حظنا أنه توافقنا بأول فترة من هالحكومة كانت فترة شهر عسل وكان الشغل عم بيصير بشكل صحيح فضغطنا وقدرنا نروح على المجلس النيابي لحتى نقر قانون التعليم العالي نقر القانون بده وقت لحتى يوصل على الحكومة ولا يتطبق القانون بنص على تشكيل لجنة فنية جديدة وعلى تشكيل مجلس الأعلى للتعليم العالي كمان أنجزناهم خلصنا هذا الموضوع صار في اجتماعين وهلأ الاجتماع الثالث لما أرجع من سفرتي لأنه رايح على نيويورك لحتى أكون باجتماعات تبع اليونايتد نيشن الأمم المتحدة بس لما أرجع رح بيكون في اجتماعات مكثفة لنقدر ننجز كل الملفات العالقة يعني التحضير والتأخير كان لنقدر نطلع أولا قانون نألف لجنة أحكيكم الأمور مثل ما هي غير اللجان اللي كانت تشتغل بالماضي أو بالسياسة أو بالرشاوي أو ما هنالك اليوم صار في شفافية تامة بالعمل طالما أنا موجود ما حدا بيطل بيطلب منه لا يروح يعمل واسطة عند حدا ولا يروح يطلب من حدا ولا يروح يشتغل بأي طريقة سوى الكفاءة وهيدا اسم جامعتكم فالكفاءة موجودة عندكم بدي أقول كمان بداية اسمحوا لي أحكي كلمة صغيرة بالإنجليزي لأنه في ضيوف يمكن ما عم يفهموا علينا شو عم نحكي بالعربي. I would like to take this opportunity to welcome our guests from the United States and Europe, Belgium and Holland and tell you that we are proud of this cooperation that you have with Al-Kafaat University. 
This is a very fine institution in Lebanon. And your work, being educators, landing your hand to this part of the world is another signal of your belief in education and globalization. We do appreciate your presence here. We welcome it. We are proud of Al-Kafa'at University as your partner. And I liked what they said. This is sunny on the Middle East. So let me say one thing. You quoted Gibran Khalil Gibran in your speech. But also Gibran Khalil Gibran said something that I want the students to know. Because what we're going through in Lebanon right now needs a lot of effort and work. And this is expected from the new generation, not from the old generation, who never, never were able to solve the issues in Lebanon. The hope is on these graduates here today. Gibran said what was taken later by JFK, who everybody thinks it's a quote for JFK, John Kennedy, but the quote is for Gibran Khalil Gibran. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. <laughs> نحنا متكلين عليكم لبنان بخير طالما في جيل جديد عم نشوف مظاهرات منا محق ومنا غير محق منا عم بيشتغل على الطريق الصحيح ومطالبه صحيحة ومنا منهم عم يركب موجة لما يشوفوا موجة ماشي لا يطلعوا ويبينوا بالإعلام أنه هن عندهم شارع وعندهم حملة أنتوا دوركم تعرفوا الصحة من الخطأ وهيدي الجامعة علمتكم لتعرفوا الصحة من الخطأ بهالبلد في كتير مشاكل كلكم بتعرفوها ما بدي عددها وما بدي زيدها إنما نحن أملنا فيكم انتو أمل لبنان انتو الطاقة الحقيقية اللي نحن نتأمل منا تنقذ هالبلد ما تيأسوا منا ومن اللي قبلنا فكروا انتو كيف بدكم تغيروا وكيف بدكم توصلوا لحتى تعملوا فرق بهالبلد بدي أحكي باختصار ورح ومش وأقدر الجهد اللي عم يعمله الدكتور فتحي عويدة والعمداء والأسيدز الكرام بهالجامعة أسيدزتكم طبعا إلون الدور الأساسي وكمان ما بدي أنسى أحكي عن عائلة الشويري اللي أسست هالجامعة وخص بالذكر الصديق الأستاذ رئيف الشويري لأنه فعلا عملت نقل نوعية بالتعليم الخاص بلبنان عندي سبيتش مكتوب ما بدي اقرا احسن ما حدا منكم يروح يقص شعري قصيتوا شعركم قبل ما تيجوا بدي اختصر بالنهايه بكلمتين وبدي اقول لكم بهالبلد بدنا نتعلم انه نحكي مع بعضنا نتحاور مع بعضنا نفهم بعضنا نختلف بالسياسه نختلف بالدين نختلف باللي بدكم اياه انما نتذكر انه نحن لبنانيه لما نتذكر أنه نحن لبنانية ومنضل أصدقاء فينا نختلف بالصف فينا نناقش مع أصدقائنا ولكن بآخر المطاف منروح نحن وياهم نتغدى سوا نقعد سوا بس تبلش كل المعنيين بالتربية بلبنان يعلموا هالفكر مثل ما هالجامعة بالذات عم بتعلمكن منكون عم نمشي على الطريق الصحيح لنبلش نحس بوطنيتنا المضبوطة هيدا المطلوب منكم مطلوب منكم أنه نتفهم بعضنا البعض ما حدا يفكر بده يلغي الآخر ما حدا بيقدر يلغي حدا هيدا الطريق الصحيح في خطر كتير كبير علينا المنطقة عم تمرق بظروف صعبة في عنا عدو تكفيري إرهابي اليوم وعي كل المجتمع الدولي أنه بدنا نحاربه نحن كنا عم ننبه منه من زمان هلا صار الوقت أنه نتعاون كلنا لحتى ما نخليه يوصل على لبنان وهيدا التضامن الداخل اللبناني اللي بيخلينا نوصل الخلافات اللي نحن عم نشوفها اليوم هي كمان عدم السئة بين بعضنا البعض بالحكومة وعدم الشراكة الحقيقية نحن من أول يوم وأنا باسم التكتل اللي بمسله واللي عم يسمع كلام الجنرال عون واللي عم يفهموه واللي ما عم يفهموه بدي أقول لهم نحن ما طلبنا الشراكة الحقيقية ما بدنا ناخد دور حدا بس ما بقى نقبل حدا ياخد دورنا بس نبلش نقتنع بهيدا الفكر 
منكون ماشيين على الطريق الصحيح بدنا نشتغل كلنا بعال الاتجاه ما بدي أحكي كتير بالسياسي لأنه المناسبة تربوية وأنا بتمنى أنه كنت تكون دايما بهالمناسبة بوزارتي عم بشتغل بالتربية وما انجر ادخل بمواضيع خلافية سياسية إنما للأسف عم نضطر لحتى نحلحل بعض الأمور اللي عالقة ونتأمل أنه نقدر نوصل هالجسور لحتى نخرج من هالأزمة كمان هيدي مسؤولية وطنية شكرا لكم بدي هني الجامعة حقيقة على هالدفعة الجديدة من الخريجين بدي هني أهلكم فيكم وبدي لكم لبنان وسوق العمل بانتظاركم شكرا عاشت التربية عاشت جامعة الكفاءات وعاش لبنان The moment long awaited with the Vice President for the AKU Administrative Affairs, Mr. Rabi Asalemi. In the last time, it was a long time. It was a long time to get the awards to the awards. وباسم زملاء عمداء واساتذه جامعه الكفاءات اي كي يو نتقدم بالتهنئه من الخريجين ونتمنى لهم مستقبلا زاهرا I'm pleased to call on Professor Ramiz Awad the president of the board of trustees and Professor Fathi Awaida president of اي كي يو to take their positions on stage for the conferral of the graduate degrees I am equally pleased to ask Mrs. Sally Krimens Villela, the Assistant Vice Chancellor of SUNY, and His Excellency Mr. Elias Busab, Minister of Education and Higher Education, to take their right, rightful place on stage. On the recommendation of the Board of AKU, and the authority granted by the Ministry of Higher Education, we hereby present the degrees to the successful candidates. I will call Dean of Schools in turn to take their positions among the panel, and I'm happy to start with Mr. Shukri Fakhouri for the Faculty of Fine Arts. BA Audiovisual, Ahmad Musa Shibani. <laughs> Stephanie George Barut. Botros Afif Kfou.